হাজির হলাম আবার আলোচনা করছি হিস্ট্রি সাজেশন নিয়ে প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই সাজেশনের জন্য রিকোয়েস্ট করেছিল আমি যতটা পেরেছি তাদের আমি এই সাজেশন করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি তোমরা আজকে আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো এই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আজকে আমি দেব প্লিজ এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করো আর তোমাদের সাপোর্ট কিন্তু আমার খুবই দরকার চলো কে কে সাপ প্লিজ সাপোর্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এস বি একাডেমিক সেন্টার চলো আমি যে সমস্ত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করবো প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে দেখা যাক কে কে পারে সেটা আমি দেখব এবং দেখা যাক যে কতটা ছাত্রছাত্রী আমাকে সাপোর্ট করে এবং কত ছাত্রছাত্রী এস বি একাডেমিক সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত থাকে সেটা একটা বড় ব্যাপার চলো আমাদের প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেকটা প্রশ্ন খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে চলো আমাকে কোনো প্রশ্ন তোমরা জিজ্ঞেস করো এবং তার উত্তর আমি তোমাদের বলে দেওয়ার আমি চেষ্টা করব প্লিজ আমাকে কোনো প্রশ্ন করো সেই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের আমি বলে দেব ইতিহাস থেকে যদি কোনো প্রশ্ন ডাউট থাকে সেই ডাউট আমি ক্লিয়ার করার জন্য আজকে ওয়ান লাইন ক্লাসে এসেছি চলো চলো ফার্স্ট প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি নীন বাবার ইতিহাস চর্চা জনককে একটা ইজি কোয়েশ্চেন নিয়ে শুরু করছি আমি নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনককে চলো কমেন্ট করো নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনককে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনককে প্লিজ কমেন্ট করো নিম্নবর্গের হুইস ল্যাঙ্গুয়েজ টকিং ব্রো কোই প্রবলেম নেই এ আ বলো নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনক কাকে বলা হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনক কাকে বলা হয় তো দেখো নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনক বলা হয় রণজিৎ গুহকে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনক কাকে বলা হয় নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা জনক বলা হয় রণজিৎ গুহকে যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর যদি কোনো প্রশ্ন যদি কোনো সমস্যা থাকে সেই প্রশ্ন তোমরা আমাকে করতে পারো এবং তার অ্যান্সার আমি তোমাদের আমি দেওয়ার চেষ্টা করব যদি কোনো প্রশ্ন যদি কোনো সমস্যা হয় থাকে সেই প্রশ্নের উত্তর তোমাদের আমি দেওয়ার চেষ্টা করবো প্লিজ এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করো আর তোমাদের সাপোর্ট কিন্তু আমার খুবই দরকার তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া কিন্তু এস বি একাডেমিক সেন্টার কিন্তু সামনের দিকে কখনোই কিন্তু এক মুহূর্তের সময় কিন্তু এগোতে পারে না একমাত্র তোমরাই পারো এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করতে এবং এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করে যাও চলো ইতিহাস থেকে কোন প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ একটু আলোচনা করি যাক এবং তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো প্রত্যেকটা প্রশ্ন যতটা পারি আমি তোমাদের আমি হেল্প করার চেষ্টা করবো প্লিজ কমেন্ট করো কার কোন কোন প্রশ্ন আটকাচ্ছে আমাকে জিজ্ঞেস করো এনি কোয়েশ্চেন ডাউট প্লিজ কোনো প্রশ্নের কিট কোনো ডাউট আছে তোমাদের ইতিহাস থেকে কোনো প্রশ্ন যদি ডাউট থাকে আমাকে কমেন্ট করো আমি সেই ডাউট তোমাদের ক্লিয়ার করে দেব প্লিজ কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এস বি একাডেমিক সেন্টার আমার এস বি একাডেমিক সেন্টারে যদি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান হতে চাও তাহলে তুমি কি করবে তোমরা প্লে লিস্টে তো দেখো তোমরা এস বি একাডেমিক সেন্টারে কমিউনিটি বলে একটা অপশান আছে কমিউনিটি সেখানে কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক পোস্ট করা আছে মাধ্যমিকের সেখানে কিন্তু লর্ড মাউন্ট ব্যাটে ছিল ভারতের শেষ গত দেখো ভারতের শেষ গভর্নর ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এবং স্বাধীন ভারতের শেষ গভর্নর ছিলেন না ছিল চক্রবর্তী রাজা গোপালচারিয়া ওকে কোশ্চেনটা কিন্তু ঘুরিয়ে দেয় একটু ঠান্ডা মাথায় লিখবে বহুত ঘুরান ঘুরায় প্লিজ এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করো তোমাদের সাপোর্ট আমার দরকার প্লিজ সাপোর্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এস বি একাডেমিক সেন্টার প্লিজ সাপোর্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব এস বি একাডেমিক সেন্টার এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করো তোমাদের সাপোর্ট এস বি একাডেমিক সেন্টার পেতে চায় চলো কোন কোন প্রশ্ন আটকাচ্ছে প্লিজ আমাকে কমেন্ট করো কোন কোন প্রশ্ন আটকাচ্ছে হাই স্যার হাজরা বাবু বলো হাজরা কেমন আছো হাজরা বাবু অঙ্কুশ নেমটা নিন স্যার অঙ্কুশ 
মন্ডল বাবু মুন্না মন্ডল মন্ডল বাবু কেমন আছো এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করো তোমাদের সাপোর্ট চাই এস বি একাডেমিক সেন্টারের সাপোর্ট চাই একমাত্র তোমরাই পারো এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সামনের দিকে নিয়ে যেতে প্রচুর সাপোর্ট চাই প্রচুর সাপোর্ট চাই তো দেখো একটা প্রশ্ন তোমাদের আমি বলছি যে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে স্যার মেকলে মিনিট কি তো দেখো আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে ভালো আছো গুড ভালো আছো খুবই ভালো আমিও ভালো আছি আমিও ভালো আছি কেন ভালো থাকবো না তোমরা আমার পাশে আসে তো তোমরা সবাই আমাকে সাপোর্ট করছো আমি সব সময় জন্য ভালো আছি তো দেখো একটা কথা তোমাদের একটা কথা বলছি যে আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য যে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক না আঠারোশো পাশ্চাত্য আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে মেকলে যে নির্দেশনামা দিয়েছিল সেটাই আমাদের কিন্তু আমাদের কিন্তু মেকলে মিনিট নামে পরিচিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নির্দেশনামা দিয়েছিল মেকলে সেটাই মেকলে নির্দেশনামা নামে পরিচিত আর তোমরা তো জানো যে টমাস ব্যাবিনটন মেকলে ছিলেন লর্ড উইলিয়াম পেন্টিংয়ের আইন সচিব এবং তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য যে নির্দেশনামা দিয়েছিলেন আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে সেটাই মেকলে মিনিট নামে পরিচিত একটা কোশ্চেন বলছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য কে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য কে ছিলেন কোন ভয় পাবে না তোমাদের সঙ্গে এস বি একাডেমিক সেন্টার আছে কোনো ভয় পাবে না কোনো ভয় পাবে না তোমাদের সঙ্গে এস বি একাডেমিক সেন্টার আছে এস বি একাডেমিক সেন্টার সব সময় জন্য তোমাদের পাশে থাকবে সব সময় জন্য আপদে বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে মেকলে মিনিট কি পাশ্চাত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্তারের জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর আইন সচিব মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে নির্দেশনামা জারি করেছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য মেকলে যে নির্দেশনামা জারি করেছিল সেটাকে মেকলে মিনিট নামে পরিচিত প্লিজ কমেন্ট করে যাও প্লিজ কমেন্ট করে যাও তোমাদের সাপোর্ট চাই প্লিজ সাপোর্ট যদি ইতিহাসের সাজেশন পেতে চাও আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান করো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক প্লে লিস্ট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক এস বি একাডেমিক সেন্টারের কমিউনিটিতে আছে কমিউনিটিতে দার কমিটি কি তো দেখো দার কমিটি দার কমিশন হয় ওটা দার কমিশন হয়েছিল আঠারোশো আট সালে এস কে ধরের নেতৃত্বে যে কমিশন ঘটা গঠন করা হয়েছিল তোমরা জানো যে ভাষা ভিত্তিক বা রাজ্য ভাষা ভিত্তিক যে প্রদেশ যে গঠন করা হয়েছিল এস কে ধরের নেতৃত্বে সেটাই দার কমিশন নামে পরিচিত সেটাই দার কমিশন নামে পরিচিত প্লিজ কমেন্ট করে যাও প্লিজ কমেন্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্লিজ এস বি একাডেমিক সেন্টারকে সাপোর্ট করো এস বি একাডেমিক সেন্টারের সাপোর্ট চাই এস বি একাডেমিক সেন্টারের সাপোর্ট চাই প্লিজ সাপোর্ট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব প্রশ্ন না জিজ্ঞেস কোশ্চেন করো আমি তার অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব কোশ্চেন প্লিজ কোশ্চেন করো কোশ্চেন করলে তো উত্তর দেব আমি প্লিজ কোশ্চেন করো স্যার আমার একটা কোশ্চেন দেখুন কোশ্চেন কি আর একবার করো ওটাকে কপি করে নিয়ে এখানে সেট করে দাও অনেক ছেলে মেয়ে কোশ্চেন করেছে কোশ্চেন উপরে চলে গেছে খুঁজতে সমস্যা হচ্ছে তুমি ওই কোশ্চেনটা আর একবার কপি করে এখানে পেস্ট করে দাও হ্যাঁ চার্টার অ্যাক্ট আঠারোশো তেত্রিশ সালে হয়েছিল ঠিক আঠারোশো তেরো সালে হয়েছিল আঠারোশো তেত্রিশ সালে হয়েছিল আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে হয়েছিল চার্টার অ্যাক্ট প্রতি কুড়ি বছর পর পর হয় চার্টার অ্যাক্ট 
স্যার বলছি আপনাকে কেন সাবজেক্টের টেস্ট পেপারের একটা সেট সলভ করে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করতে পারলে করলে আপনি চেক করে হ্যাঁ পাঠিয়ে দাও পাঠিয়ে দাও চেক করব পাঠিয়ে দাও চেক করার চেষ্টা করছি পাঠিয়ে দাও স্যার আঠারোশোতে ফার্স্ট না না চার্টার অ্যাক্ট আঠারোশো তেরো সালে হয় কেন সতেরোশো তেয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কি থেকে চাঁদার অ্যাক্ট হয়েছে সতেরোশো তেয়াত্তর না চার্টার অ্যাক্ট আঠারোশো তেরো সালে ফার্স্ট হয়নি এর আগে অনেকগুলো হয়েছে ভারতের গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন প্রথম তোমার একটা কাজ করবে গভর্নর জেনারেল কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিং এর নাম লিখতে পারো ওয়ারেন হেস্টিং ই হবে প্রথম গভর্নর জেনারেল ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিং আপাতত মাধ্যমিক পরীক্ষা যতদিন থাকবে ততদিন পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে লাইভে থাকবো তোমাদের সঙ্গে একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত লাইভে থাকবো একত্রিশ তারিখ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে লাইভে থাকবো একত্রিশ তারিখ না ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত এই লাইভে থাকবো আজকে কালকে বাইশ তারিখ আর আট দিন থাকবো ব্রহ্ম সমাজ তো দেখো একটা কষা খান রাহনকে বলছি আত্মীয় সভা আঠারোশো পনেরো সালে হয় ব্রহ্ম সভা হয় আঠারোশো আঠাশ আর ব্রহ্ম সমাজ হয় আঠারোশো তিরিশ সব রাজা রাম মন্ডায় করে আত্মীয় সভা আঠারোশো পনেরো ব্রহ্ম সভা আঠারোশো আঠাশ আর ব্রহ্ম সমাজ আঠারোশো তিরিশ তিনটেই রাজা রাম মন্ডায় ওকে তোমার সমস্যা সমাধান ইতিহাসের সাজেশন পেতে গেলে এস বি একাডেমিক সেন্টারের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান করতে হবে এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক যদি পেতে চাও আমাদের কমিউনিটিতে যাও কমিউনিটি এস বি একাডেমিক সেন্টারের সেই কমিউনিটিতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের লিঙ্ক পোস্ট করা আছে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদান করো সেখানে সাজেশন পেয়ে যাবে একটা কোয়েশ্চেন করতে স্যার শান্তিনিকেতন কে প্রতিষ্ঠান তো দেখো এত বড় তো দেখো বড় প্রশ্নের অ্যান্সার দেওয়া মুশকিল হয়ে যাবে তোমরা দু নম্বর তিন নম্বরের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো দু নম্বরের ক্ষেত্রে সে ঠিক আছে গুরুত্ব বলতে গেলে সময় লেগে যাবে বইতে লেখা আছে পড়ে নিও প্লিজ কমেন্ট করে যাও তোমাদের কমেন্ট আমার দরকার প্লিজ কমেন্ট আর তাম্রলিপ্ত কবে গঠিত হয় তো দেখো তোমরা জানো যে এটা কিন্তু তাম্রলিপ্ত সরকার কিন্তু ভারত ছাড়া আন্দোলনের সময় হয়েছিল তোমরা জানো যে উনিশশো সালে কিন্তু এই তাম্রলিপ্ত সরকার গঠিত হয়েছিল বিদ্যামণি কাকে বলা হয় আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলা হয় তাম্রলিপ্ত সরকার কিন্তু উনিশশো সালে হয়েছিল সতীশ চন্দ্র বসু সরি সতীশ চন্দ্র সামন্ত সতীশ চন্দ্র সামন্ত রশিদ আলী দিবস উনিশশো বিয়াল্লিশ সালের বারোই ফেব্রুয়ারি হয়েছিল তোমরা বই পড়ো বইতে সব লেখা আছে বাবা সুশীল পাল কে ছিলেন সুনীল পাল কে ছিলেন তো দেখো আমরা জানিস আমরা জানি সুনীল পাল তো দেখো সুনীল সুনীল পাল থেকে পরীক্ষা আসে না সুনীল পালটা কি বলতো আমরা জানি যে মহারাষ্ট্রের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুনীল পাল যেটা উনিশশো সালে সুনীল পাল থেকে পরীক্ষা আসে না
ভাই টাটা আর সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের সূচনা হয় ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে নাইনটিন ঢাকা নাইনটিন 